সকালবেলাতে উঠে এটা আমার শ্বশুর মশাই দিয়ে গেলেন গৌরাঙ্গু কাকু লিখেছেন এই বইটা গৌরাঙ্গু কাকু যে শিলিগুড়ি কলেজে কেমিস্ট্রি পড়াতেন আমার বাবার এবং আমার শ্বশুর মশাইয়ের কমন বন্ধু আমার বাবার থেকে বড় বাবা গৌরাঙ্গদা বলতেন তো টুপুরের দীক্ষা সম্পর্কিত কথাবার্তা যেহেতু হচ্ছে তেহেতু সেদিনই বইগুলো দেখানোর পর খুব খুশি হয়েছিলেন আমার শ্বশুর মশাই সেদিনই বললেন যে আমি গৌরাঙ্গকে ফোন করব গৌরাঙ্গর দুটো বই আছে সেটা করে বাচ্চাদের পড়ার মতো সেটাতে টুপু যদি পড়ে দীক্ষার ক্ষেত্রে টুপুরের সুবিধে হবে তো ঠিক আছে দুটো বই দিয়ে গেলেন একেবারে জলবৎ তরলং নয় শব্দগুলো টুপুরের পক্ষে কিছু কিছু শব্দ একটু কঠিন কিন্তু খুব সুন্দর মানে একেবারে সংক্ষিপ্ত জীবনী কথা মানে সত্যি সত্যি সংক্ষিপ্ত এবং ভালো লাগছে পড়তে আর কি টুপুরের জন্য একটু কঠিন যেহেতু ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে এবং মানে পনেরো বছর জাস্ট কিন্তু ওকে পড়ে শোনালে বেশ সুন্দর হবে আর ওই প্যারাগ্রাফে বলুন বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু শব্দ রয়েছে যেটাতে ওর একটু অসুবিধে হচ্ছে কিন্তু এটা যদি কেউ একটা পড়ে শোনানো যায় মানে আমি যেমন এটা তো এখন আমার কাজ হয়ে গেছে বলা যেতে পারে যে আমি নিজে চাইছি যে টুপুরের যেহেতু দীক্ষাটা হোক সুতরাং এই কাজটা তো আমাকে করতেই হবে তো ঠিক আছে কিন্তু টুপুরের আর যে বইগুলো ওখান থেকে ওরা সাজেস্ট করেছিলেন ওই সাউডাঙ্গি রামকৃষ্ণ আশ্রমের ইয়ে থেকে স্টল থেকে সে বইগুলো কিন্তু দারুণ ভালো ওর পক্ষে খুবই উপকারী এবং সেগুলো পড়ছেও এটাও উপকারী তবে আমাকে এটা পড়ে শোনাতে হবে এই নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আমার নতুন একটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে ঝকঝকে রৌদ্র করজ্জল দিন ভালো লাগছে এবং শীতটা কালকের তুলনায় একটু হলেও কম তবে ওই যে হাহুতাস করছিলাম যে শীত নেই শীত নেই সেটা নয় শীতটা সম্ভবত পড়েই গেল সকালবেলায় উঠে সমস্ত শীতের পোশাক যেগুলো ঘরে পড়বা সেগুলো সব কেচে দিয়েছি সেগুলো সব নেড়ে আসাও হয়ে গেছে তো কালকে থেকে ঘরেতেই শীতের জামা কাপড় একটু একটু করে হলে মানে একটু করে পড়তে হবে প্রয়োজন হলে অবশ্যই পড়তে হবে তবে কাজ করছে যখন ধরফর ধরফর করে তখনও অতটা প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু একটু বসলে যেমন এখন একটু বসেছি জলখাবার খেয়ে নিয়ে পরে এখন যেমন একটু শীত শীত অনুভব হচ্ছে এই আজকেও নিচ থেকে মাছ দিয়ে যাবে উপরে আমাকে বললো আজকে আর কিছু রান্না বান্না না করলেই হয় বৌদি আনা না তা না একটু রান্না করতেই হবে তো এখনও ঠিক করে নিজে কি করব তো ভাতটা বসিয়ে দিই সেটা হলে অনেকটা মানে ভাতটা হয়ে গেলে মনে হয় যেন অনেক কিছু হয়ে গেল ফ্রিজটা খুলে দেখি কি কি সবজিপাতি আছে আমিষ জিনিসপত্র তো আলপনা দিয়ে নিচ থেকে দেবেই বলছে আর দেখি একটা কিছু তরকারি করে নিচে শ্বশুরমশাইকে দিয়ে আসবো তো উনি আজকাল বেশি তরকারি পাতি একদমই খেতে চাইছেন না সেদ্ধ সেদ্ধ জিনিসপত্র ওনার নাকি ওজন বেড়ে গেছে সেই জন্য একেবারেই মানে খাওয়া দাওয়াটা একেবারে কমতে 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 নিজেই আর কি কমিয়ে দিয়েছেন আর কি সে এখন এইটুকুতে দাঁড়িয়েছে পর মাঝে মাঝেই বলে যে বাবা উল্টে পড়ে যাবে কিন্তু রাস্তাঘাটে তো আমাদের না নিয়ে গিয়ে বেরোবো মানে একা একাই বেরিয়ে যান আর কি যে তুমি তো রাস্তাঘাটে উল্টে পড়ে থাকবে তুমি এত কম খাচ্ছ কিন্তু না আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি সেগুলো তো সংসারে লেগেই আছে আর আমার এই আমার শ্বশুর মশার এই তিরাশি চুরাশি বছর বয়সে তার মোটা পানিয়ে তার যা পরিমাণ সচেতনতা আমার সেটা অতটা নেই আমার জিমে ভর্তি হওয়ার কথা আজ হবো কাল হবো করতে করতে দেখুন দিন চলে যাচ্ছে তো এর মধ্যে এই সপ্তাহেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তো সেটা আর বোধহয় হবে না নেক্সট উইকে পাক্কা এটা ঠিক যে এই সপ্তাহে না হলো হলো নেক্সট উইকে হবেই কালকে থেকে আশা করছি মিনা মাসি আমাদের আসবে আশা করছি যদি না আসে আর কি করা যাবে এখন তার মেয়ে শরীর খারাপ এখন শরীর খারাপ তো বলেও আসে না আর বলেও যাবে না দেখা যাক আশা করছি যে কালকে থেকে মিনা মাসি আসবে এবং আসলে পরে আমার কয়েকটা কাজ আছে এখন এই আমাদের রং মিস্ত্রির কাছে আমরা হতে দিয়ে আছি যে কবে তিনি আসবেন কবে তিনি আমাদের বাড়ির কাজটা ধরবেন কিন্তু তিনি এক জায়গায় কাজ করছেন ছিলাম কাকু ভালো কাজ করেন ফলাতে ভালো লোকরা বসে থাকে না সাধারণত যিনি ভালো কাজ করেন এবং রিজনেবল রেটে কাজ করেন সে সমস্ত লোকেরা কখনোই বসে থাকে না তো এখন তার আসার অপেক্ষা তো এর মধ্যেই রঙের কাজটা যদি সাত দিন লাগবে বলেছে আমার ফ্ল্যাট রং করতে যদি একটু রঙের কাজটা হয়ে যেতে পারতো না তাহলে একটা বিশাল বড় কাজ আমার হয়ে যেত আরও টুকটাক কিছু কিছু কাজ রয়েছে ফ্ল্যাটেতে যেমন একটা স্লাইডিং উইন্ডোর একদিকের পাল্লাটা ঠিকঠাক বন্ধ হয় না নিচেরটায় একটু কি হয়েছে ওটা যারা এক্সপার্ট তারাই বলতে পারবে সেটা আমার মেইন ডোরের যে লক সেটা চেঞ্জ করতে হবে সব মিলিয়ে মিশিয়ে টুকটাক একটু কাজ কম্ম আছে তো যাই হোক দেখা যাক কবে কি হয় তবে রঙের কাজটা বড় কাজ বাকি কাজগুলো ছোট ছোট হতে পারে রঙের কাজটা বড় কাজ তো ওটা হলে অনেকটা বড় রিলিফ আমার তাহলে আমরা ফ্ল্যাটটাকে টু লেট লিখে দিতে পারি কিন্তু সেটা কবে হবে জানি না তো দেখা যাক আপাতত যবে হবে হবে আপাতত আমি একটু চা খাবো চা খেয়ে একটু এনার্জি সঞ্চয় করব করে তারপরে যাব হচ্ছে রান্না করতে ফোনটা খারাপ হয়ে গেল হাজব্যান্ড ফোন করেছিল সে আজকে আসবে না সে আর্জেন্টিনার খেলা দেখবে ওখানে সব বন্ধু মানে কালিক বন্ধু
সমস্ত তরকারি পাতি সব কুটে নিয়েছি চাল ইয়ে বসিয়ে দিয়েছি আর একটা তরকারির জন্য এই যে ভেজিটেবল বক্স বারো করে নিয়েছি তো এই যে করে নিয়েছি জাস্ট কাটবো তার আগ দিয়ে এরকম কোনটা হলো এটা তো মানে বিনস আলু তরকারি যেটা করবো একটু বড়ি দিয়ে সেটা তো একদম কাটাকুটি সবই হয়ে গেছিলো চালটাও ভিজিয়ে দিয়েছি টুপুর বলছিল আজকে আজকেই অনেকদিন ভজনিক মান্নায় খাই না মা আজকে একটু ভজনি মান্নায় খেতে যাবে তো না মা বাবা বাবাকে ছাড়া যেতে কি ভাল লাগে তো দিনের বেলাতে তো বাবা থাকেই না আর যেদিনকে রাত্রেবেলায় তখন এত ক্লান্ত হয়ে ফেরে যে সে সময়টা ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় না এই যে বিবি গিয়েতে অ্যানিভার্সারি থেকে ছিল সেটাতেও কষ্ট হচ্ছিল তো সেই জন্য আমি বললাম যে না দরকার নেই কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে মেয়েটা এতদিন পরে একটু বললো যে বাইরে কোথাও মানে ওর ডিসিশন একটা কোনো একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে যাব না কে কে সেটাই ভাবছি কারণ যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো এয়ার টাইট কন্টেনারে যদি রেখে দিই তাহলে তো ফ্রিজে রাখলে থাকবে সেগুলো আর জলটা ঝরিয়ে নিয়ে চালটা ইয়ে করে দেবো মানে ঝরিয়ে রেখে দেবো দেখি কি করি ডিসিশন নিয়ে নিই তবে একটু বাজার যাবো আর কি কারণ মাছ মাংস ডিম কোনোটাই নেই মাছ তোমার শ্বশুর মশা কিনতে দেবেনই না বলে দিয়েছেন বলছে তোমাদের মাছ কিনে কাজ নেই তোমার মাছ কিনতে পারো না আমি কিনবো আর মাংসটা একটু কিনে আনি মাংস ডিমটা তার আগে লঙ্কা তুলি একটু সাদা চোখে প্রায় পনেরো কুড়িটা দেখতে পাচ্ছি ওখানে চারটে আচ্ছা এদিকে তো একটা দুটো তিনটে নিচে দিয়ে ঠিক ঠিক করছে ভর্তি ওপরে এক গাদাখানে মানে অনেক অনেক যখন পাকবে তখন আরও ভালো বোঝা যাবে এখন তো সাদা সবুজের সাথে সবুজ মিশে গেছে বলেছে তখন বাইরেই যাব ওখানে তো আর ও শুকিয়ে মরছে না ওখানে ও বন্ধুদের সাথে মজাই করবে তাহলে আমি আর আমার মেয়ে ওখানে একটুখানি টুক করে রেস্টুরেন্টে খেয়ে আসি অবশ্য জানি না ফিরে পরে তার মুড কি থাকবে তো দেখি না হলে আনিয়ে নেব এই আর কি এই যেগুলো আছে সেগুলো সব ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখি না ও কালকে অলিম্পিয়াডের পড়া আছে তারপরে টিউশন আছে ও সময় নষ্ট করবে না সেই জন্য সুইগি করা হলো সময়টায় রিক্সাওয়ালাদের বিশ্রামের সময় দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে তারা বিশ্রাম করছে তেমনই একজনের সাথে আজকে যাচ্ছি সুভাষপল্লী বাজারে ভদ্রলোকের জামার রংটা প্রশংসা করলাম জিজ্ঞেস করলাম কোথায় বাড়ি বললেন মালদায় এবং তারপরে কথোপকথন এগোতে এগোতে বেশ রঙিন একটা মানুষের মনের সন্ধান পেলাম আইনকে সমাজকে একেবারে বুড়ো আঙুল দিয়ে তিনি তিনটি বিবাহ করেছেন প্রথম দুটি স্ত্রীকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন একটাই কারণে যে তারা তার মা বাবা ঠিকঠাক দেখাশোনো করছিল না এবং সে দুই বইয়েরও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে ছোট বউ সে জাতে বিহারি কিন্তু সে তার বাবা মাকে ভালোভাবে দেখাশুনো করে এবং শিলিগুড়িতে এসে থাকার বায় না করে না তার কনফিডেন্স কিন্তু খুব সাংঘাতিক এটুকু বোঝা গেল আসলে যত রকমের এই বাধ্যবাধকতা সবই হচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্তের জন্য একেবারে লোয়ার আর কিতে যারা থাকে তাদের জীবনটা তুলনামূলকভাবে ক্ষেত্র বিশেষে একটু বেশি মুক্ত কারণ বাড়ি থেকে সুভাষপল্লী বাজারের দূরত্ব কতটুকু সামান্য একটুখানি ওইটুকু সময়ের মধ্যে এই লোকটা কি সুন্দর নিজের কথাগুলো গড়গড় করে বলে দিল একদিক থেকে দেখতে গেলে সরলও বলা যায় বা উল্টো হতে পারে যে দারুণ বেশি কনফিডেন্ট তবে ভদ্রলোকের এই সহজ স্বীকারোক্তি আমার ভালো লেগেছে প্রথম দুটি বউ কষ্টে আছে জানতে পারলে মোটেই ভালো লাগতো না কিন্তু তারাও সুখে সংসার করছে ইনিও করছেন প্রত্যেকেই নিজের নিজের জীবনে খুশি এর থেকে বেশি আর কিছু চাইও না আমি এদের নীতিশিক্ষার পাঠ পড়িয়ে করবই বাকি চিনি না এরা আমাদের কথা শুনবেই বা কেন তার থেকে বরং গল্প শুনতে শুনতে যাই এদের অভিজ্ঞতাতে আমারও কিছুটা পরোক্ষে অভিজ্ঞতা হয় মানুষ যে কত রকমের হয় এবং বেশ সুন্দর সময়টা কেটে যায় গন্তব্যে পৌঁছে যায় রিক্সাদের সাথে গল্প করতে এই জন্যই আমার ভীষণ ভালো লাগে তো যাই হোক দেখতে দেখতে পৌঁছেই গেছি সুভাষপল্লী বাজারে এবারে বাড়ি যাচ্ছে না চলুন চলুন আপনাকে বলি প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে এখন জানি না বাড়িতে চলে এসছে কিনা অর্ডারটা আসার কথা না কারণ আমার আধ ঘন্টাই সময় লেগেছে আর অত টাইম দেখা ছিল পঁয়ত্রিশ মিনিট তো দেখি
প্রচুর খেলাম এবং এখন খেয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিই তারপরে ভিডিও আপলোড করব তারপরে মেকে নিয়ে টিউশন যাব এখন একটু ঘুম একটু শুয়ে নিই আজকে সবই হচ্ছে কিন্তু ব্লগিংটা খুব একটা ভালো করে করে উঠতে পারছি না মানে আজকে মনঃসংযোগের অভাব রয়েছে কখন ক্যামেরা অন করতে হবে অফ করতে হবে ঠিক মাথায় খেলছে না অথচ যদি ব্লগ করার মানে টেম্পো অন থাকতো তাহলে কিন্তু আজকে দারুণ ভালো ব্লগ হতে পারতো অনেক কিছু ছিল আজকে ব্লগিং ভালো করে করার মতো কিন্তু আজকে দিনটা কোনোভাবে একটু ডামাডোল যাচ্ছে মানে মনের দিক থেকে অথচ তেমন কোনো কারণ নেই যাই হোক মাঝে মাঝে মনে হয় একটা দুটো ছুটির প্রয়োজন আছে মনে হয় টিউশনে যায়নি অলিম্পিয়াডের জন্য পড়াশুনো করছে সেই টানা এখন প্রায় বেঁচে গেছে সাড়ে দশটা এতক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানেই ছিলাম ইতিমধ্যে বরের সাথে কথা হচ্ছে সে সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাঠাচ্ছে আমাকে যাই হোক রাত্রে একটা কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করবো তো সে তো রুটি খাবে তো আপনাদেরকে আজকে আমি বলেছিলাম যে আপনারা একটু রুটি করে যেও তারপর রুটি করে ক্যাস্টোরেতে রেখে গেছে যেটা হাতে করতে পারছি না আর আমি ওই ইয়েটা করে নিই ওই যে একটু আগে আবার ফিস থেকে বার করলাম ওই যে বিনসের তারপর এটা বিনস আর আলু এখানে রয়েছে পেঁয়াজ দিয়ে লঙ্কা দিয়ে ওটা করে নিই তাহলে রুটি দিয়ে খাওয়া হয়ে যাবে তো যেটা বড়ি দিয়ে করবো ভেবেছিলাম সেটা বড়ি দিয়ে করবো না কালো জিরে দিয়ে কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে করবো আপাতত রাত্রিকালীন ভোজন আমি করি না অন্যদিন বাবার সাথে করে তো আজকে বাবা নেই সুতরাং মা আসই তো আজকে সে যা খাবে আমিও তাই খাবো দিনের বেলায় রান্না ভাত রান্না হয়নি আর রাত্রেবেলা ভাত রান্না করে কাজ নেই হুম সে যা খাবে না আমিও তা খাবো না আজকে আমার তরফ থেকে আমি এটুকুই বলে দিচ্ছি যে আজকে আমার যদি ব্লগ ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন যদিও আজকে যে খুব একটা ভালো লাগার মতো ব্লগ হয়েছে আমার তো আমি নিজেও সেটা স্বীকার করছি কারণ আজকে আমার টেম্পোটা একদমই ডাউন ছিল আমার আজকে একটু পড়ানটা ছুটি ছুটি করছিল কিন্তু তবুও ব্লগিং করেছি কারণ প্রত্যেক দিনের এটা আমার একটা অভ্যাসের মধ্যে পড়ে তবে হ্যাঁ মাঝে মাঝে একটু বিরতির প্রয়োজন কিন্তু বিরতি নিতে গেলেও সেটা আবার ঠিক নেওয়া হয়ে ওঠে না এটা ঠিক যে মনে হয় যেন সারাদিনে কিছুই করলাম না জীবন যখন চলছে তখন ব্লগ থেকে চলবে না এটা মনে হয় তো যাই হোক আমি আশা করছি কালকে একটা খুব ভালো কন্টেন্ট নিতে পারবো তো আপাতত আমার এই ব্লগ মানে আমার ভাগের টুকু আমি এখানেই শেষ করছি যদি আমার চ্যানেল এর মধ্যেও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে নোটিফিকেশন বেলটাকে অন করবেন যাতে ভিডিও দিলেই নোটিফিকেশন চলে যায় আপনাদের কাছে দেখা হচ্ছে কালকে এবার একটা নতুন ব্লগে ততক্ষণের জন্য আমার এবং টুকুরের তরফ থেকে শুভরাত্রি এবং এরপর আপনারা চলে যান সোজা কালিম্পংয়ে এবং কালিম্পং থেকে বধিবাবু আপনাদের কাছে বিদায় জানাবেন এখানে ডেলোতে এসে পৌঁছেছি আজকে রাতে এখানে থাকবো এই হচ্ছে আমার এক বন্ধুর হোটেল গোল্ডেন উচ্চারণ করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে গোল্ডেন কুইন্সেল রিসর্ট এখানে আজকে আমরা পাঁচজন বন্ধু কাম কলিক সবাই এসছি এখানে দীপেশ রয়েছে দীপেশ গাড়ি পার্ক করছে এটা তো দেখাচ্ছে যে হ্যাং আউট এই হচ্ছে জয়ের হোটেল জয়ের অনেকগুলো হোটেল রয়েছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা হোটেল এখানে আমরা এসেছি এই যে হচ্ছে অমলান আর আছে হচ্ছে সুভাষিস দা আর কৌশিক এটা হচ্ছে এখানকার পরিবেশটা এটা মোটামুটি সুন্দর সাজানো রয়েছে ভালো লাগছে এটা হচ্ছে রেস্টুর এটা মোটামুটি বুফেরও ব্যবস্থা রয়েছে ওপরে সিলিংটা বেশ সুন্দর করে রেখেছে এখানে খাওয়া যায় এখানে বোতলে কিছু বোতল বোতলে খাচ্ছেন সেই জন্য ওনাদের দেখাচ্ছি না বাট ওভারঅল ছোট রেস্টুর কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করা হয়েছে
আলুগুলো বিশেষ করে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে এইদিকে আমাদের তিনশো পাঁচ নম্বর রুম এবং তিনশো চার নম্বর আমাদের পাঁচজনের এই ওপর থেকে ছোট্ট ছোট্ট বারন্দা ও ওই যে এটা কিন্তু রাস্তা এখান থেকে জাস্ট আর কয়েকটা প্রেয়াক পাক হচ্ছে আপনার আপনাদের টেলো আর ঠিক তার চারপাশে হচ্ছে সুন্দর হোটেলটা ছোট্ট মিষ্টি একটা হোটেল সবই আমি ইচ্ছা করি মোটামুটি হেঁটে হেঁটে উঠছি ভারী চমৎকার আলুটা ভীষণ মেলোড সুন্দর এটা হচ্ছে এক মানে সমস্ত ওয়ান জিরো দিয়ে রুমটা দারুণ আগে আমরা ক্যালিফোর্নিয়া দেখিয়েছিলাম আজকের আমি আমার বন্ধুর হোটেলটা দেখাচ্ছি একটা সমস্ত এই যে গোল্ডেন কুন্সার রিসোর্ট এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে একটা অদ্ভুত একটা মেলোড ব্যাপার রয়েছে আর পেন্টিংগুলো সেই আমার খুব ভালো লেগেছে উপরে এটা রুমটা মানে উপরে যখন উঠবো তখনে ওটাও দেখাব সমস্ত বুদ্ধের মানে বিভিন্ন ছবি সেগুলোকে তুলে ধরেছে ভালো লাগছে কিন্তু দেখতে হাওয়াই চটি নাকি আছে এখানে শুয়ে পড়েছে ও এখানেও টিভি আছে এখানে আমরা টিভি আছে এই যে এই একটা ছোট্ট খাটো রুম টুর দারুণ রুমটা খুব সুন্দর রুমটা হাই করে দে এটা হচ্ছে অমলান ও আমার ছোট ভাইয়ের মতন সোশিয়োলজি পড়ায় সোশিয়োলজির অধ্যাপক আমাদের কলেজে এই এখানে সময় মোটামুটি অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে একটাই হচ্ছে সমস্যা বড্ড ঠান্ডা কালী পায়ে ঢুকেছি এইটা সকালবেলা কালকে দেখাবো গোটা পাহাড়টা ক্যালিম্পংয়ের পাহাড়টা এখান দিয়ে বোঝা যাবে এখান দিয়ে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু গোটা পাহাড়টা কালকে দেখাবো ভালো লাগবে ওভারঅল দুর্দান্ত একটা ফিলিং দারুণ সুন্দর ভীষণ কমফর্টেবল এখানেও একটা দারুণ বসার জায়গা ওভারঅল ভালো লেগেছে এখানে তিনজন খুব সহজেই শুয়ে পড়তে পারবে আর এই হচ্ছে আমি খেলা দেখছি এখন আমরা এখন খেলা দেখছি আর এই যে শয়তানের হার গুলো দেখো এই যে এই যে এই যে কালে এখানে সব লুকে আমি চাইনি গোলটা হোক পারবে গোল কিন্তু তোদের কোন উচ্ছাস নেই কেন রে কে দিচ্ছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে দীপেশ আর অমলানের বক্তব্য হচ্ছে যদি আর্জেন্টিনা গোল করে আমাদের ডেকে দিস আর এই আজকে একটি গেঞ্জি কিনেছি আর কি এই উপলক্ষে রাতের বেলায় পড়ে শোবো কারণ আজকে কোনো প্ল্যান ছিল না যেখানে থাকবো আমার বন্ধু তথা কলিকদের অনুরোধে আজকে আমি এখানে থাকতে বাধ্য হয়েছি সেই জন্য হাফ গেঞ্জিটা পড়ছি কিনেছি একটা খুব একটা মোটামুটি জাস্ট একটা লাক্সের একটা ওই রাতে পড়ার মতন একটা গেঞ্জি সেটা পড়ে শোবো সব আবার সাড়ে বারোটা থেকে শুরু করা এখন সাড়ে কটা বাচ্চা এখন এক ঘন্টার মধ্যে কাটাতে হবে ভয় হচ্ছে যদি ঘুমিয়ে পারি কি হবে আমরা সমস্ত সবাই জেগে থাকার চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে সারাদিন অফে কলেজ থেকে বেরিয়েছি 
ছটার সময় তারপরে এতক্ষণ এই খেলা দেখার পর ক্লান্ত হয়ে রয়েছে কিন্তু আজকে জাগতেই হবে ভামোস আর্জেন্টিনা আজকে এখানেই এই ব্লগটা শেষ করব আর কি কারণ আজকে আমার স্ত্রী মানে ঝিনুক আমাকে এই দায়িত্বটা দিয়েছে যে তুমি যে করে ব্লগটা শেষ করো কারণ যখন হোটেলেই এরকম তোমরা মজা করছো তখন এইটা দিয়ে শেষ করো তা এখানে সাড়ে বারোটা অব্দি আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না আমি এখানেই ব্লগটা শেষ করছি কালকে আমাদের রেসপন্সটা দেবো আর্জেন্টিনা যখন সেমিফাইনাল করে শেষ হয় খেলবে তার আগে আমি অবশ্যই কালকে সকালবার একটা রেসপন্স দিয়ে দেবো যে এক্স্যাক্টলি আমরা কীরকম আনন্দ করলাম সেটা আশা করছি পরবর্তী ব্লগে যাবে কিন্তু এই মুহূর্তে আজকে মোটামুটি সাড়ে এগারোটা বাজে ঝিনুকের এডিটিং করতে হবে শুধু আমরা এখানে শেষ করছি সবাই শুভরাত্রি এবং আর্জেন্টিনা জিতবে ব্রাজিল হেরেছে এটা তো আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে সবারই আর্জেন্টিনা জিতবে এটা দিয়ে এই প্রত্যাশা নিয়ে ব্লগটা এখানে শেষ করলাম যদি আপনাদের এই ব্লগটা ভালো লাগে প্লিজ ঝিনুকে এই ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা প্লিজ সাপোর্ট করবেন প্লিজ শেয়ার করবেন এটাই কামনা করে আজকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি সবাইকে